Good morning dears. இன்னைக்கு நாம ஜியாகிரபியில first lesson பார்க்க போறோம் the earth and solar system. சூரிய குடும்பத்தை பத்தியும் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க பூமியை பத்தியும் தான் இந்த lesson ல நாம படிக்க போறோம். Since ancient times people have looked at the shining objects in the sky and wondered. நம்மளோட ancient people வந்து வானத்தை பார்த்து ரொம்பவே வியந்து போயிருக்காங்க. So வானத்தை பார்க்கும்போது அங்க வந்து குட்டி குட்டியா நிறைய shining-ஆ தெரியுது. இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும் அப்படி நினைச்சிருக்காங்க. Why do some of them twinkle? இப்ப night time-ல stars பார்த்தோம் அப்படினா சில stars மட்டும் கண் சிமிற்ற மாதிரி தெரியும். ஏன் அந்த மாதிரி சிலது மட்டும் இப்படி தெரியுது அப்படி நினைச்சிருக்காங்க. What holds them up there? ஸோ எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அதோட பொசிஷனில் ஸ்டேபிளாக இருக்கே யார் வந்து இதை அந்த இடத்துல நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் இருக்குது வை இஸ் சம் விசிபிள் ஒன்லி ட்யூரிங் த டே வைல் அட் நைட் வி சி நியூமரஸ் டார்ட்ஸ் ஆஃப் லைட் நம்ம வந்து டே டைமில் பார்த்தோம்னா சூரியனை மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதுவே நைட் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக நிறைய புள்ளிகள் வந்து தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க வை டூ வி சி த மூன் இன்க்ரீஸிங் அண்ட் டிக்ரீஸிங் இன் சைஸ் அதுக்கப்புறம் நிலாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா முழு நிலாவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அதோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி வானத்தில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் விச் வி சி இன் த ஸ்கை ஆர் கால் ஹெவன்லி பாடிஸ் ஆர் செலஸ்டியல் பாடிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வானத்தில் நாம் பார்க்குற எல்லா விஷயத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்ணுலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஹெவன்லி பாடிஸ் இன்க்ளூட் த ஸ்டார்ஸ் பிளானட்ஸ் சேட்டலைட் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் காமெட்ஸ் அண்ட் மீட்டியாஸ் இப்போ இந்த விண்ணுலகத்தில் வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா கோள்கள் இருக்குது துணைக்கோள்கள் இருக்குது சூரியனை சுற்றி வர மற்ற சில சின்ன சின்ன கோள்கள் இருக்குது வால்மீன்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா எரிக்கற்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் விண்ணுலகம் ஆர் எர்த் இஸ் ஆல்சோ அ ஹெவன்லி பாடி நம்மளோட பூமியும் இந்த விண்ணுலகத்தில் தான் இருக்குது த வேர்ல்ட் யூனிவர்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் ஸ்பேஸ் இப்போ யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா பேரண்டம் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் இந்த பேரண்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸில் அதாவது இந்த விண்வெளியில் தான் இருக்குது நோ படி நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹவு த யூனிவர்ஸ் வாஸ் ஃபார்ம் இந்த பேரண்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவானுச்சு அப்படிங்கிறது யாருக்குமே கரெக்டாக சொல்ல தெரியாது இட் ப்ராபபிளி ஒரிஜினேட்டட் about 2000 crore years ago due to the big bang இந்த பேரண்டம் அப்படிங்கிறது எப்போ உருவாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உருவாகி ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வாஸ்னஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இப்போ நம்ம கண்ணால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வானம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பெருசாக தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த யூனிவர்ஸோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இந்த யூனிவர்ஸ் ஹேஸ் கவுண்ட்லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கேலக்ஸிஸ் யூனிவர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது கேலக்ஸிஸ் அப்படின்னா வந்து அண்டம் ஆ சன் அண்ட் ஆல் த ஸ்டார்ஸ் தட் யூ சி இன் த நைட் ஸ்கை பிலாங் டு அ கேலக்ஸி இப்போ நம்ம நைட்டில் வந்து நிறைய ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த கேலக்ஸி இருக்கு <laughs> for measure the distance between various heavenly bodies in the universe as they are very far from the other adavud in the universe la pathinga na nareya irukku idukulla nareya kolgal irukku andangal irukku appdinu nareya paathom laya ana ovvonnukku edaila irukka distance kandupidikiradhu romba kashtamana vishayam astronomers do not use the ordinary units of measurement such as மைல்ஸ் ஆர் கிலோமீட்டர்ஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் அளக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானியல் அறிஞர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கிலோமீட்டர் மைல் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்படி வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்ஸ்டெட் தே நார்மலி யூஸ் யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் கால் த லைட் இயர் அவங்க வந்து இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில இருக்க இந்த டிஸ்டன்ஸை எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளியாண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க The stars are huge bodies made up of very hot gases. இந்த நட்சத்திரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாயுக்களால் ஆனது தே ஹாவ் தேர் ஓன் ஹீட் அண்ட் லைட் ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தனியாக ஒளிரக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஹீட்டை வெளியிடுற தன்மையும் இருக்குது தே ஃபோர் தே ட்விங்கல் அட் நைட் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் அது கன்சிமிட்ட மாதிரி அதாவது மின்ற மாதிரி நமக்கு தெரியுது They look very small as they are very far away from us. இப்போ நட்சத்திரங்கள் ஏன் நமக்கு வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாம் வந்து நட்சத்திரத்துலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம் அதனால தான் அப்படி தெரியுது த ஸ
clouds of gas and dust in space which is called nebula இந்த நட்சத்திரங்கள் எதனால உருவானது அப்படினு பாத்தீங்கனா clouds-ல இருக்க dust particle அதுக்கு அப்புறமா gas இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த stars எல்லாம் உருவாயிருக்கு அத வந்து nebula அப்படினு சொல்லிருக்காங்க it can be visible if there are star in or near it so star வந்து நமக்கு பக்கத்துல இருந்துச்சு அப்படினா இது வந்து ஒரு வாயுக்களால உருவானது தான் அப்படிங்கறத வந்து நம்மால பார்க்க முடியும் the sun is also a star சூரியன்ங்கறதும் ஒரு நட்சத்திரம் தான் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க it looks big as it is very close to the earth ana suryan namakku vandu romba konjam perusave theriyude edanaala appdin paathona suryan paathom appdina bhoomil irundhu konjam pakkathula dhaan irukku we can see about 6000 stars in the sky at night night time la nammala evlo stars ah paaka mudiyum appdina or 6000 stars varaikku nammala paaka mudiyum the nearest star to be the earth apart from the sun is proxima centauri இப்போ பூமிக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஸ்டார் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்சிமா சென்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் மோர் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் லைட் இயர்ஸ் அவே அதாவது பூமிக்கும் இந்த ஸ்டாருக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளோதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.24 லைட் இயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் சோலர் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்தை பற்றி பார்க்கலாம் த ஃபேமிலி ஆஃப் த சன் இஸ் நோன் ஆஸ் த சோலர் சிஸ்டம் அதாவது சூரியன் அதுக்கப்புறமா அதை சுற்றி இருக்க கோள்கள் இது எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த சன் எயிட் பிளானட்ஸ் ஹண்ட்ரட் நோன் சேட்டலைட்ஸ் லைக் த மூன் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் மீட்டியர்ஸ் அண்ட் காமெட்ஸ் இப்போ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த சோலர் சிஸ்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் இருக்குது அதுக்கப்புறமா அதை சுற்றி வர எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்குது நூறு துணைக்கோள்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறமா காமெட்ஸ் அதாவது வால் மீன்கள் எரிக்கற்கள் பூமி சாரி சூரியனை சுற்றி வர சின்ன சின்ன கோள்கள் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சூரிய குடும்பம் இந்த சோலர் சிஸ்டம் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்சி சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பால் வழி அண்டத்தோட ஒரு பகுதி தான் இட்ஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சென்ட் ஆஃப் த மில்கி வே இந்த மில்கி வேலேருந்து சூரியன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 27,000 செவன் தௌசண்ட் லைட் இயர்ஸ் அவ்வளோ தூரத்தில் தான் இருக்குது இந்த சோலர் சிஸ்டம் இஸ் அபவுட் ஃபோர் செவன்டி க்ரோர் இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் இட்ஸ் அபவுட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் க்ரோர் கிலோமீட்டர் வைடு இந்த சூரிய குடும்பம் உருவாகி ஒரு நானூற்றி எழுபது கோடி வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சன்னை பற்றி பார்க்கலாம் த சன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த சோலர் சிஸ்டம் அண்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் அட் இஸ் சென்டர் சூரிய குடும்பத்தில் மிக பெருசு எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த சூரியன் தான் சூரியன் தான் இந்த மற்ற கோள்களுக்கெல்லாம் சென்டரில் இருக்குது த டயோமீட்டர் ஆஃப் த சன் இஸ் அபவுட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தென் டயோமீட்டர் ஆஃப் த அர்த் அதாவது பூமியோட மடங்க போல் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் டைம்ஸ் பெருசு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த சன் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் அண்ட் லைட் ஃப்ரம் ஆல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லைஃப் ஆஃப் த அர்த் இப்போ பூமியில் வாழ கூடியவங்க எல்லாருக்குமே வந்து வெளிச்சம் தரது அதுக்கப்புறமா வெப்பம் தரது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் தான் தட்ஸ் ஒய் ஏன்ஷியன் பீப்புள் ஆல்வைஸ் வர்ஷிப் த சன் ஆஸ் காட் இதனால தான் நமக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சரை வழிபடும் போது சூரியனை வணங்கியிருக்காங்க த சன் இஸ் அட் த ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அபவுட் ஃபிஃப்டீன் க்ரோர் கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் த அர்த் எர்த்திலேருந்து சூரியனுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் க்ரோர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த பிரில்லியன் டிஸ்க் ஆஃப் த சன் தட் சீன் ஃப்ரம் த அர்த் இஸ் கால் த ஃபோட்டோஸ்பியர் பூமியிலேருந்து நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ச சூரியன்லேருந்து வெளிப்படுற ஹீட் அதோட லைட்லாம் தெரியுது இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு படலம் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டெம்பரேச்சர் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த சன் இஸ் அபவுட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் இப்போ சூரியனோட வெப்பநிலை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் வைல் அட் த சென்ட் ஆஃப் த சன் இட்ஸ் அபவுட் ஒன் க்ரோர் ஃபிஃப்டி லேக் டிகிரி சென்டிகிரேட் த லைட் ஃப்ரம் த சன் ட்ராவலிங் அட் அ ஸ்பீட் of 3 lakh km per second takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the surface of the earth ipo suriyan lerndu adoda kadirgal vandu bhoomiya vandu adeyidillaya adu evlo speed la varudhu appdin paathinga na 3 lakh km speed la varudhu nu solliranga adu bhoomiya vandu reach aagradhukku evlo time eduthukudhu appdin paathinga na 8 minutes and 20 seconds aagudhu the gravitational pull of the sun keep all the members of the solar system together ipo suriyan layum vandu puvirpu visa irukku adanal dhaan vandu suriyana sutti vara kolgal ellame vandu correct ah stable ah suriyana sutti vandirukku then planets there are 8 planets in the solar system surya kudumbathila vandu mottham 8 kolgal irukku in order of the distance from the sun they are mercury venus earth mars jupiter saturn uranus and neptune so idu dhaan and the 
வீனஸ் மார்ஸ் அண்ட் மெர்குரி அதாவது அதோட ஒவ்வொரு கோள்களோட சைஸையும் வச்சு அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பிளானட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கிளாஸிஃபைடு இன்ட்டு டூ குரூப்ஸ் இப்போ இந்த எட்டு கோள்களையும் வந்து மொத்தம் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் பிளானட்ஸ் இந்த இன்னர் பிளானட்ஸில் ஒரு நாலு கோள்கள் இருக்குது மெர்குரி வீனஸ் அர்த் அண்ட் மார்ஸ் இதுதான் வந்து இன்னர் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் ஃபோர் பிளானட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு த சன் அண்ட் மேட் அப் ஆஃப் ராக்ஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலு கோள்களும் வந்து பாறை துகள்களால் ஆனது தஸ் தே ஆர் ஆல்சோ கால் டெரிஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் லைக் த அர்த் பிளானட்ஸ் ஸோ இதை இன்னொரு பேர்லேயும் சொல்கிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஸ்ட்ரியல் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பிளானட்ஸ் இதில் ஒரு நாள் இருக்குது ஜூபிட்டர் சேட்டன் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூன் ஸோ இந்த நாளும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேசஸால் ஆனது த பிளானட்ஸ் ஆஃப் ஹெவன்லி பாடிஸ் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விண்ணுலகத்தில் தான் இருக்குது தே டு நாட் ஹேவ் தேர் ஓன் ஹீட் அண்ட் லைட் ஸோ இந்த அவுட்டர் பிளானட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து தனக்கு அது தான் சாரி தன்னாலேயே அதுக்கு ஒளிரக்கூடிய சக்தியோ இல்லை வெப்பத்தை வெளிப்பட வெளிப்படுத்தக்கூடிய சக்தியோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தே ஷைன் ஆஸ் தே ரிஃப்ளெக்ட் த லைட் ஆஃப் த சன் அதாவது சூரியன்லேருந்து வர்றதை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அதை எதிரொலிக்குது ஆல் த பிளானட்ஸ் ஆர் ஸ்பியரிக்கல் இன் ஷேப் எல்லா கோள்களுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கோள வடிவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தே ரிவால்வ் அரவுண்ட் த சன் இன் எலக்ட்ரிக்கல் பாத் கால் ஆர்பிட் ஸோ ஒவ்வொரு கோளும் சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு பாதை இருக்குது அதுதான் அதோட நீள்வட்ட பாதை இதை வந்து ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தே மூவ் அரவுண்ட் த சன் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் டு ஈட் ஈஸ்ட் இது வந்து சூரியனை வந்து எப்படி சுற்றி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் நோக்கி சுற்றி வருது வைல் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சன் த பிளானட்ஸ் ஆல்சோ ரொட்டேட் அண்ட் தேர் ஆக்சஸ் ஈச் பிளானட் takes a different time to complete one revolution around the sun and one rotation and its axis so over a coal surya na sutti varadhuk eduthukra time over a coal ku yetha madri maarubadudhu appdinu solliranga then our planet nammalude earth pathi dhaan paaka porom the earth is the third planet from the sun and is fifth largest in the solar system ipo surya kudumbathiley vandu anjavathu periya coal appdinu paathinga na adhu suryan dhaan adikapramma சூரிய சாரி பூமி தான் அதுக்கப்புறமா சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்க கோள்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த அர்த் இஸ் அர் ஹோம் நம்மளோட வசிப்பிடம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி தான் இட்ஸ் யூனிக் இன் த சோலார் சிஸ்டம் சூரிய குடும்பத்திலேயே இது வந்து ரொம்ப ஒரு தனித்துவமான கோள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதனால் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபேவரட் என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் த ஆரிஜின் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த வேரியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் அதாவது இங்கே வந்து உயிர் வாழ்வதற்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த பூமியில் மட்டும்தான் இருக்குது the rotation of the earth and its axis keeps the extremes of the temperature between day and night within tolerable limits so bhoomi vandu thanna thane suthikittu suryaneyum suthi varudhu illaya so idanaala day time ke etha mari adukapramma night time ke etha mari veppa nilai abdingrad vandu inga seera irukku abdinu solliranga favorable temperature of of the existence of life adukapram pathinga na uyir vaazhvadharku etra oru veppa nilaiyum bhoomi la mattum dhaan irukku the range of temperature and the surface of the earth where in water can remain in three forms ice water and vapor so bhoomi la pathinga appadina thanni irukku abingiradha paathom thanni abingiradha eduthukottona inge vandu oru moonju stages la irukku adhaadu ice avum irukku water avum irukku then vapor eera padamavum irukku the presence of adequate water in the oceans which provides ideal conditions for the origin and evolution of life so bhoomi la pathinga appadina perungadalgal irukku ipo vandu oru uyiranam vaazhanum appadina முக்கியமாக என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் தான் தேவைப்படுது ஸோ அந்த வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஏர்த்தில் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது இதனால் வந்து இங்கே உயிர்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கு ஏற்ற ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் விச் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த ஏர்த் ஃப்ரம் ஹார்ம்ஃபுல் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் கம்மிங் ஃப்ரம் த சன் அதுக்கப்புறமா பூமியில் அட்மாஸ்பியர் அதாவது வளிமண்டலம் இருக்குது ஸோ இந்த வளிமண்டலம் இருக்கிறதுனால தான் சூரியன்லேருந்து வர்ற அந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அதாவது புறவூத கதிர்கள் நம்மளை வந்து தாக்காமல் இந்த வளிமண்டலம் பாதுகாக்குது த ஆக்சிஜன் ரிச் அட்மாஸ்பியர் விச் இஸ் நெசசரி ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூமியில் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஒரு உயிரினம் உயிர் வாழ்வதற்கு வந்து எது தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் அது வந்து இந்த பூமியில் அதிகமாகவே இருக்குது த ஏர்த் இஸ் த ஒன்லி பிளானட் இன் த சோலர் சிஸ்டம் விச் இஸ் நாட் நேம் ஆஃப்டர் த மித்தலாஜிக்கல் டெய்டி இப்போது சோலர் சிஸ்டமில் இருக்க ஒவ்வொரு பிளானட்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டெய்டியோட பேர் தான் வச்சுருப்பாங்க ஆனால் பூமிக்கு
கோடு அதுக்கப்புறமா கிடைமட்டமாக வந்து ஒரு கோடு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்வேட்டர் அண்ட் ப்ரை மெரீடியன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வென் ஆஸ்ட்ரானட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சா த அர்த் ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் இட் லுக் ப்ளூ இன் கலர் ட்யூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆல் ஓவர் இட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பூமியை இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வானத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது எப்படி வந்து தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீல கலரில் தெரியுது ஏன்னா வந்து பூமியில் அதிகமாக வாட்டர் தான் இருக்குது மூன்று பங்கு நீர் இருக்கிறதால இது ப்ளூ கலரில் தெரியுது ஸோ இதனால் இதை என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரி பிளானட் ஆர் ப்ளூ பிளானட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் ஏன்ஷியன் டைம்ஸ் பீப்புள் தாட் தட் த அர்த் வாஸ் ஃப்ளாட் இன் ஷேப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பூமியை பற்றி தெரியறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து பூமி வந்து தட்டையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அரிஸ்டாட்டல் தென் காப்பர் நிக்கஸ் டிக்ளேர்ட் தட் ஏர்த் இஸ் பியரிக்கல் இன் ஷேப் அதுக்கப்புறமா அரிஸ்டாட்டல் காப்பர் நிக்கஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் பூமி வந்து கோள வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலி த ஏர்த் இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் ஆனால் வந்து இது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு கோள வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது due to the rotation of the earth it's slightly blocking at the equator and flatten at the poles so bhoomi vandu thanna thaneye sutti vandirukkalaya so adanalu thoda thuruvangalla mattum pathinga appadina konja tattaya irukku thus its equatorial diameter is about 44 km more than the polar diameter so ipo bhoomi oda kidaimatta pagudiyoda vittam evlo appadinu pathinga na 44 km appadinu sollirukanga okay nama vandu planets patti next video la paakalam